അപ്പോൾ ഇതൊരു പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി സ്റ്റിപ്പാണ് നോർമൽ എൽ ഇ ഡി സ്റ്റിപ്പല്ല നോർമൽ വരുന്നത് നമുക്ക് സിംഗിൾ കളറുകളായിട്ട് അതായത് ഒരു സ്റ്റിപ്പിൽ ഒരു കളർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആർ ജി ബി എൽ ഇ ഡി വരുന്നുണ്ട് അതിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പവർ കേബിൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് കേബിളുകളും വരും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓരോന്നിലും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കൺട്രോൾ വരുന്ന സമയത്താണ് ഓരോ കളറുകളും മാത്രമാണ് കത്തുക റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ അങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ മാത്രമാണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ എൽ ഇ ഡിയിലും പലതരം കളറുകളും വരും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു കളറുകൾ നമുക്ക് എത്ര കളർ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊരു കൺട്രോളർ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഡ് കാണുന്നത് പോസിറ്റീവും വൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ വോൾട്ട് പക്ഷേ നമ്മളിതിൽ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം ഈ ഗ്രീനിലേക്കൊരു ഡാറ്റ വേണം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിന് അറിയാം ഇതിനറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതിനകത്തോട്ട് ചെന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഡ്രൈവൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺട്രോളറൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു അർഡിനൊ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അർഡിനൊ നാനോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബോർഡിൽ നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അർഡിന ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി സ്റ്റിപ്പിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് ആക്റ്റീവായി നിൽക്കണം എന്നുള്ള കൂടിയിട്ട് നമുക്കിതിൽ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ആ കോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എൽ ഇ ഡി വേണോ പത്ത് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് എൽ ഇ ഡി കത്തി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഓഫാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ കോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം അതിനോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലാപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വരുന്ന എററുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാനോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില മിസ്റ്റേക്ക് വരാറുണ്ട് യുനോ ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് നാനോ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇത് അറിയാത്തവരോടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എററൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി സ്റ്റിപ്പ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പർച്ചേസിലെങ്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീറ്ററിൽ നമുക്ക് എത്ര എൽ ഇ ഡി വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീറ്ററിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എൽ ഇ ഡി വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടി എൽ ഇ ഡി വരുന്നുണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എൽ ഇ ഡി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏത് മോഡൽ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു മീറ്ററിനകത്ത് തേർട്ടി എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിയും ഒരു എൽ ഇ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എൽ ഇ ഡിക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് കൂടും ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി സ്റ്റിപ്പ് വരുന്നത് ഒരു മീറ്ററിൽ സിക്സ്റ്റി എൽ ഇ ഡിയാണ് വരുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത എൽ ഇ ഡി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ഒരു മീറ്ററിൽ സിക്സ്റ്റി എൽ ഇ ഡിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പി സി ബി കാണുന്നത് നമുക്ക് വൈറ്റ് വേണോ ബ്ലാക്ക് വേണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് പി സി ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബേസ് വരുന്നത് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വേണോ ഐ പി തേർട്ടി വേണോ ഐ പി സിക്സ്റ്റി സെവൻ വേണോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഐ പി തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഐ പി തേർട്ടി ഇത് നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല ഐ പി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സിലിക്കോൺ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും ആ സിലിക്കോൺ കോട്ടിങ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സിലിക്കോൺ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഐ പി സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിലിക്കോണിൻ്റ
ഡിഫോൾട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഡി ത്രീക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര എൽ ഇ ഡി ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റി എൽ ഇ ഡി ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ ഒരു ടെൻ എൽ ഇ ഡി ആക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ സി ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ആണുള്ളത് അത് ഇലവൻ വൺ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് കമ്പയിൽ ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം താഴെ ഇവിടെ ഡൺ കമ്പൈലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നത് കാണാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബോർഡിലേക്ക് ഈ ഒരു കോഡ് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ ബോർഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ആർ എസ് ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് എൽ ഇ ഡികളും നമ്മൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് ഇതിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ താഴെ കാണാം ഡൺ കമ്പൈൽ അപ്ലോഡിംഗ് എന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് വോൾട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡിക്ക് കണക്ഷനും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഈ വൈറ്റാണ് ഡാറ്റ കേബിൾ വരുന്നത് ഗ്രീനും യെല്ലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലസും മൈനസും വരുന്നത് ഗ്രീന് പോസിറ്റീവും അതുപോലെ യെല്ലോ മൈനസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിത് ബോർഡിൽ നിന്ന് അൺപ്ലഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വല്ല ഷോട്ടൊക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാലാമത്തെ പിന്നാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ കാണാം അതിന് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ തൊട്ട പിന്നാണ് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പിന്നിലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗ്രീനാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് യെല്ലോ നെഗറ്റീവും കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ വൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കേബിളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ വയർ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിലാണ് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാപ്പിൽ അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഡി ത്രീയിലൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ടൊരു ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അതിൽ നിന്നൊരു ഗ്രൗണ്ട് വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ അർഡിനോലും കൂടി കൊടുക്കണം എന്നാലും നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അർഡിനോ ബോർഡിലേക്ക് നമ്മുടെ യു എസ് ബി കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അർഡിനോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പത്ത് എൽ ഇ ഡിയാണ് നമുക്കിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും കറക്റ്റ് പത്ത് എൽ ഇ ഡിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ കൗണ്ടിങ് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സെവൻറ്റി എൽ ഇ ഡി എന്ന് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ അപ്ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആ അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി എൽ ഇ ഡി ആണ് ആ ഒരു ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിക്സ്റ്റി എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി സ്റ്റിപ്പിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതേ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അർഡിനോ യുനോ ബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതായത് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്നും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് കൂടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ